Hoje vou fazer uma receita de sushi facinho, facinho, com três recheios diferentes para agradar todo mundo. Começo preparando o um molho para temperar o arroz japonês. Coloco duas colheres de sopa de açúcar junto com quatro colheres de sopa de vinagre de arroz. Esse vinagre você encontra facilmente nos supermercados. Adiciono uma colherzinha de chá de sal. E agora é hora de mexer até dissolver bem o açúcar. Quem preferir pode aquecer levemente essa mistura, assim o açúcar dissolve mais fácil. Coloca o molho sobre o arroz já cozido e ainda morno. E com a ajuda de uma colher ou de uma espátula, vai distribuindo dessa forma. Olha só o movimento que eu estou fazendo. Assim fica tudo bem temperado. E bem o arroz bem soltinho. Olha só que belezinha. Prontinho. Agora eu vou cobrir com um paninho e deixar reservado. O primeiro recheio é de pepino. Vou usar um pepino japonês. Eu corto as pontinhas. E vou dividir o pepino ao meio, no sentido do comprimento. Olha só como estou fazendo. Cada uma das metades eu vou dividir novamente ao meio. Com a ajuda da faca, eu vou tirar aquela porção das sementes, porque ela é meio indigesta. E assim vai ficar mais crocante. Aí, de novo, cada uma das porções eu divido mais uma vez ao meio para ficar mais delicadinho. Olha só como vai ficar. Vamos preparar as folhas de nori. Vou dividir todas elas ao meio. E aqui eu vou te dar uma dica bem legal. Se a folha de nori não estiver mais crocante, liga o fogo e deixa uma chaminha bem baixa. E passa rapidamente a folha de nori sobre a chama. Elas vão voltar a ficar crocantes. Parece passe de mágica. Agora... É só pegar uma porção de arroz, aproximadamente um terço de xícara de chá. E aí, vamos colocar sobre a folha de nori. Olha só como eu vou fazer. Com a pontinha dos dedos, que eu prefiro deixar úmida para não grudar o arroz, eu vou distribuindo, mas eu deixo uma porção sem colocar o arroz. E aí eu vou deixando tudo bem distribuidinho. Coloco a fatia, né, a porção do pepino. Com a ajuda da esteira eu começo a enrolar o sushi. Olha o movimento, não tira o olho da tela. Olha só. Eu vou dando um apertãozinho de leve, que é super importante para fechar bem o rolinho e ele não se desfazer. Olha que beleza! Agora é hora de dividir. Vamos cortar o rolo do sushi. Com a faca úmida, corta na metade. Eu sempre gosto de ir limpando a faca no paninho úmido. E aí eu corto na metade novamente. E mais uma vez, cada porção na metade. Assim, os sushis ficam no tamanho ideal e ficam todos padronizados, tudo do mesmo tamanho. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixa aquele like gostosinho para nos incentivar. O segundo recheio é de canhi. A gente compra fácil, fácil no supermercado 
E olha só, é só tirar o plastiquinho. Esse é o meu preferido. Coloca o arroz do mesmo jeito que a gente fez lá no, no sushi de pepino. E vai colocar o, o bolinho de cani da mesma forma que colocou a poção de pepino. Tem que ficar bem preenchidinho, olha só. Agora, de olho na tela novamente, não pisca. Olha só como é que enrola. Não tem mistério. E é só não esquecer de dar aquela apertadinha delicada. Olha que belezura! Para cortar, metade. Junta os dois rolinhos. Aquela diquinha de limpar a faca. Corta na metade novamente. Se sentir que a faca tá grudando, limpa novamente, umedece ela um pouco, porque vai cortar com muito mais facilidade. E corta as poções mais uma vez em cada metade. O terceiro recheio é o preferido da filhota. Corto um pouquinho de cebolinha, que vai dar um frescor e uma crocância bem especial a esse recheio. E olha só, junto com a cebolinha, eu acrescento uma latinha de atum. Pode ser o ralado, porque é o mais barato, tá? Aí vamos fazer economia. Para dar uma cremosidade, eu coloco uma colher de sopa de maionese e vou misturando, misturando, a deixar tudo homogêneo. Tá pronto! Arroz posicionado na folha de nori, vai colocando né, o recheio do atum que a gente acabou de preparar, como se fosse a fatia do pepino, como se fosse o cani. Olha só como eu tô fazendo aqui, ó. Para enrolar do mesmo jeito. Presta atenção mais uma vez. Aquele apertãozinho. O apertãozinho final para fechar bem. Tcharam! Que coisa linda! Vou agora só cortar. Na metade, aquela regrinha, né? Metade, metade e depois metade novamente. Ficaram lindos, não ficaram? Gente, garanto para vocês, fica delicioso e é uma forma descomplicada. Olha só. Faz aí na sua casa, para sua família, para os seus amigos e volta aqui para me contar. Eu quero saber de você. Comenta aqui qual é o seu recheio favorito. O de pepino, o de cani ou o de atum? Um beijo, até a próxima receita!